డిబ్బై ఏళ్ళ కార్యక్రమ స్వాగతం డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల కాల గమనంలో దేశంలో పల్లెలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి నేడు పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం నారాయణపూర్ గ్రామ సర్పంచి మూల స్వరూప తనయుడు హరీష్ గౌడ్ మరియు ఉప సర్పంచి అన్నమనేని మధుసూన్ రాఘవారితో ఉన్నాం ఈ గ్రామం యొక్క విశిష్టత ఈ గ్రామానికి కావాల్సిన మౌలిక వసతితో పాటు ఈ గ్రామం యొక్క పేరు ఎలా వచ్చిందో వారి మాటలోనే అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమ సార్ నమ నమస్కారం సార్ సార్ నమస్కారం అండి కార్యక్రమంలో ఏంటంటే మేడం లేకపోవడం తనయుడు మరియు ఉప సర్పంచ్తో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది సార్ ఎలా ఉంది సర్పంచి అంటే కొడుకుగా ఈ కొడుకుగా అంటే నార్మల్ ఇక డాడీ అనిపోయిన తర్వాత మా ఉప సర్పంచ్ గారితోనే నేను కొనసాగుతుంది పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఇరువురు సహాయ సహకారాలు చేసుకుంటూ కొనసాగుతున్నారా అవును సార్ సో అంటే ఎట్లా మీ యొక్క డాడీ ఎట్లా జరిగిపోయింది అసలు వాస్తవానికి వాస్తవానికి డాడీ ఆ డాడీ నన్నయ్య బైక్ మీద వెళ్తుంటే వెనుక వెనుక వెళ్ళి లారీ వచ్చి తాకేసింది సార్ ఎక్కడ అది స్పాట్ ఎక్కడ అది కరీంనగర్ బద్దమల్లారెడ్డి స్టాచ్యూ సో అక్కడనే అనుకోని కారణాల వల్ల అప్పటికప్పుడు అయిపోయింది అనుకోవచ్చు సార్ మార్చ్ ట్వంటీ త్రీ అవును సార్ సో అంటే ఇది ఎలక్షన్ అయిన తర్వాతనే అట్లా అట్లా జరిగింది అనుకోవచ్చు తర్వాత ఫిఫ్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ అంతే సార్ కొన్ని కొంత బా బాధకరమే అనుకోవచ్చు అది సార్ ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ రాకే ఇక మేము కొంచెం కోలుకోలేదు ఓకే సరే సర్పంచ్ తనయుడిగా కొంత ఇప్పుడు ప్రజల్లో కాస్త ఎక్కువ శాతం విలువ ఉందా అనుకోవచ్చా అవును సార్ ఇవన్నీ నా మా డాడీ ఆశయాల కోసం నేను ఉన్నా ఆయన గురించే నేను ప్రతాపిస్తున్నా నేను నాకు స్థాయి నా స్థాయి స్థాయి మేరకు నేను పనిచేస్తున్నా సార్ నా సహకారం అందిస్తున్నాను పూర్తి స్థాయిలో ఏది మీ యొక్క ఉప సర్పంచ్ గారు అందిస్తున్నారు అందిస్తున్నారు నాకు ఇక్కడ లేకున్నా ఆయన సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఇప్పుడు సిసి రోడ్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా మెరుగైనా అనుకోవచ్చా సార్ ఇప్పుడు ఆఫీస్ వర్కర్లతో మన ఆఫీస్ సఫాయిలతో వాళ్ళతో డైలీ డైలీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిపోర్ట్స్ ప్రజల ద్వారా అందరి ద్వారా తీసుకొని ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక ఏమన్నా ఇప్పుడు పది రోజులది ఇప్పుడు పల్లె ప్రగతి కూడా కాస్త మెరుగైంది అనుకోవచ్చా గ్రామం చాలా మెరుగైంది ఇప్పుడు దీంతో అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా మెరుగైంది సో ఉప సర్పంచ్ గా కాస్త బాధ్యత బాగుంది అనుకోవచ్చా సార్ బాగానే ఉంది మనం యాక్చువల్గా మాకు వీళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయిన రాజేశం గౌడ్ గారు నేను ఇద్దరం క్లాస్ మేట్లేము ఆయన దృష్టివశాత్తు చనిపోవడం మాకు ఎంతో తీరని లోటు అయినా కూడా ఈ అబ్బాయిని ఎంబడేసుకొని అబ్బాయి కూడా సరే చెప్పినా తినుకుంటా పనులు చేయిస్తుండు ఆయన శక్తి మేరకు యాక్చువల్గా పనిచేస్తుండు ఉప సర్పంచ్ చెక్ పవర్ ఇవ్వడం కొంత మంచితనమే అనుకోవచ్చా మంచి తరుణమే అనుకోవచ్చా ఇది మంచి అనుకోవచ్చు ఎట్లా అనుభవించుకుంటే అట్లా మాకేమి దానివల్ల ఇబ్బంది లేదు దానివల్ల వచ్చేది లేదు పోయేది లేదు పోయేది లేదు మాకు ఎలాంటి అటువంటి సఫిషియంట్ ఉన్నాం అందరం ఇద్దరం కలిసి కూడా సో కాస్త ఎప్పటికీ అంటే మీకు కొంత అనుభవ రీత్యా పెద్దవారు కదా సో పూర్తి స్థాయిలో అంటే గ్రామంలో ఏమైతే కావాలనో ఆ కావాల్సిన సౌకర్యాల గురించి సహాయ సహకారం అందిస్తున్నాం అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందిస్తున్నాము మాతో పాటు మా వార్డ్ మెంబర్లు కూడా అందరూ సూచనల మేరకు మరియు కోఆపరేటివ్ మెంబర్ సూచనల మేరకు మరి ఊరిలో పెద్దల సూచనల మేరకు అందరి సూచనలు అవగ అందరిని కలుపుకొని అవగాహన వాళ్ళకి ఏం అవసరమో మనకి ఏ వాడలు ఏం అవసరమో అన్నీ తెలుసుకొని ఆ ప్రకారంగా మనం అబ్బాయి చెప్పంగానే అబ్బాయి దాదాపుగా నెరవేర్చే ప్రయత్నం చేపిస్తున్నాం వాళ్ళ ఒక తల్లి గారితో తల్లి గారితో ప్లేస్ అంటే అప్పటికప్పుడే కాస్త ఏది కుర్చీ మీదకి రాలేదు కాబట్టి కొంత ఏది ఒక ఇంకోటి వాస్తవానికి రావాలి కానీ రాలేరు వచ్చిన కానీ ఇప్పుడు వస్తే ఇబ్బంది ఒక ఇబ్బంది రాకపోతే ఒక ఇబ్బంది కానీ కాకపోతే సరే ఏ ఏదో లాగా మాత్రం ఇక్కడ అయితే కొనసాగుతుంది అనుకోవాలి కొనసాగుతుంది ఇక్కడ సిసి రోడ్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ ఇంకెంత మేరకు నిర్మించవలసింది ఉంది అనుకోవచ్చు సార్ ఇంకా మాకు ఎంట్రెన్స్లే ఒక యాభై మీటర్ సుమారుగా యాభై మీటర్లు అవుతుంది ఆ సబ్ స్టేషన్ దగ్గర అదొకటి ఇంకా ఊర్లో చిన్న చిన్న గల్లీలు అవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ మాది యాక్చువల్గా మండల రూరన్ రూర్బన్ కింద సెలెక్ట్ అయింది మా మండలం మొత్తము రూర్బన్లో యాక్చువల్గా అమలు అయి ఉన్నాయి అవి అవి రాగానే అప్పుడు రోడ్లు వేస్తాన్ని మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మరి మా మండల ప్రెసిడెంట్ బాలాజీరావు గారు మా ఎమ్మెల్సీ భానుప్రసాదరావు గారు మరి వీళ్ళ సహాయ సహకారాలు కూడా ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్నాయి సో అంటే ఇక్కడ మీ మీ మీరు వచ్చిన కానీ చెల్లి ఏమన్నా సీసీ రోడ్ ఏమన్నా నిర్మాణం జరిగింది అనుకోవచ్చా మేము మేము వచ్చిన నుంచి వెళ్ళి సీసీ రోడ్ అంతకుముందు ఫండ్స్ నుంచి వెళ్ళి ఎంపీటీసీ ఫండ్స్ నుంచి వెళ్ళి ఈ నా ఎంట్రెన్స్లో స్కూల్ వర్క్ వేసారు వేయించడం జరిగింది ఇంకా కూడా కావాల్సింది అంత ఉంది అనుకోవాలి ప్లస్ కొత్తపేటలో కూడా హనుమాన్ టెంపుల్ వైపు రోడ్ వైపు కూడా వేయించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంకా ఏమన్నా ఇంగుడుగుంతలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అనుకోవచ్చు ఏమన్నా 
ఇంకడు గుంతలు దాదాపుగా అయినాయి ఒక ట్వంటీ బ్యాలెన్స్ మిగిలి ఉన్నాయి కొందరు ఇండ్ల రెసిడెన్స్ లేకపోవడం వలన ఇబ్బంది ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఈ లోప్ కంప్లీట్ చేస్తాం ఇక్కడ అందరికి మరుదురు ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు కదా సార్ ఉన్నాయి సార్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమన్నా స్మశాన వాడు కానీ డంపింగ్ యార్డ్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేశారా డంపింగ్ యార్డ్ ఆల్రెడీ ఎయిటి థర్టీ మన ఆమ్లెట్ విలేజ్ కొత్తపాడులో స్టార్ట్ తవ్విచ్చినాం నారాయణపూర్ లో సుత చేసిన సార్ డంపింగ్ యార్డ్ ఎయిటి థర్టీ ఉంది సార్ అంటే స్మశాన వాటిక ఉన్నాయా స్మశాన వాటిక అంటే మన కట్ట సైడ్ ముగ్గు వస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు కాలేదు అది ఇంకా కాలేదు సార్ అయితే ల్యాండ్ మా రెవెన్యూ విలేజ్ ఇద్దరు రెండు కలిసి ఉన్నాయి సార్ కొత్త మన కొద్దిపాక నారాయణపూర్ రెవెన్యూ విలేజ్ రెండు కలిసి ఉండే ఇంకా మా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అనేది లేదు యాక్చువల్గా ఆ కొద్దిపాక వాళ్ళు అసలు ఇక్కడ మొత్తం భూభాగం ఎంత ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ఇక్కడ కొద్దిపాక నారాయణపూర్ మీది మీది సుమారు ఎంత ఉంటుంది మూడు త్రీ థౌజండ్ ఉంటాయి సార్ మరి ఇంకంత లేని వాళ్ళకి ఇక్కడ పూర్తి లేని ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మూడు రకాల భూమి ఇచ్చే అవకాశం ఉందా ఉంటాయి సార్ ఉంటాయి సార్ అంటే గవర్నమెంట్ భూమి కాదు అనేది కొనిచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనుకోవచ్చు సార్ కొనిచ్చే అవకాశం అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళే కొంత ఇబ్బంది అంటే కొంత ఈ యొక్క ప్రణాళిక ఇబ్బందికరంగా ఉంది అనుకోవచ్చు సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ రేటుకు ఇక్కడ వచ్చే అవకాశం వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చే రేటుకు ఇక్కడ వచ్చే కొనే వాళ్ళు మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కువనే ఉంది యాక్చువల్గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ దాకా ఉన్నది వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు ఆరు లక్షలు సిక్స్ టు ఎయిట్ అంటూరు సిక్స్ అంటూరు అంటూరు యాక్చువల్గా కొంత ఆ రేట్కు రాకపోవచ్చు ఇక్కడ కుటుంబాలు ఉంటాయి ఓటర్స్ ఎంత ఉంటారు సార్ కుటుంబాలు సుమారుగా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఆరు వందల కుటుంబాలకు కానీ ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్కు ఎన్ని కుటుంబాలు అర్హత ఉంటాయి అనుకోవచ్చు దాదాపుగా ఇప్పుడు ఒక టూ హండ్రెడ్ అంతేనా సో మరి ఈ రెండు వందల కుటుంబ అంటే ఏది కుటుంబాలకు సపోజ్ ఇప్పుడంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఓల్డ్ గుణా తర్వాత ఇంకా కూడా మన ఏది ఏమన్నా పాకలు అవి ఉంటాయి ఉన్నాయా ఏది అంటే గుడిసెలు లాంటివి ఉన్నాయా సార్ గుడిసెలు తక్కువనే ఉంటాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ బిలోనే ఉంటాయి అయినా ఉన్నా ఉన్నట్టే కదా అయ్యా ఉన్నా కదా కొన్ని అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినట్టు ఒకటి వేసుకొని ఒకటి మామూలుగా అస్బెస్ట్ అసలు రేగులు వేసుకున్న కూడా ఉండదు దానికి కూడా గుడిసె కింద టీడీ ఏమన్నట్టు వాళ్ళ భావన ఉన్నది అయినా కూడా కొంత మీరు అంత ఓల్డ్ గూనా బాగున్నట్టు కదా ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం ఓల్డ్ గూన అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నవే డేస్ ఇప్పుడు మారుతుండ్రు కొందరు మారిన వాళ్ళు స్లాబ్లు అవి వేసుకుంటారు కానీ మరి ఈ యొక్క దాదాపు సరే సరే అయినా అండి ఇక్కడ అది వందే కావచ్చు రెండు 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 వందలే కావచ్చు మూడు వందలే కావచ్చు ఎక్కువ తక్కువ కావచ్చు అనుకోండి మీ హయాంలో దాదాపు సరిపోయాయని ఇండ్లు ఈ గ్రామానికి వస్తాయని మీ గ్రామ ప్రజలు మీ పైన నమ్మకం పెట్టుకోవచ్చా మేము దాదాపుగా తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెచ్చే ప్రయత్నం చేసడానికే మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఎవరు మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరు ఎంపీ గారు ఎవరు దాసరి మనోహర్ రెడ్డి గారు ఎంపీ వెంకటేష్ నేత గారు మరి ఇద్దరు సహాయశాఖలు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చా సహాయశాఖలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరే పార్టీ కింది స్థాయిలో మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి ఇంకేంది పై నుంచి కిందాక ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అనుకున్న నిధులు కూడా తెచ్చే అవకాశం ఉంది కదా అందుకే ప్రయత్నిస్తున్నాము అదే కొద్దిగా ఆర్థికంగా మాంది వలన కొంత ఇబ్బంది ఉన్నది అని కొద్దిగా మనకు కూడా అందరు కూడా తెలుస్తుంది కదా ఎందుకు ఏది మనకే ఉన్నది ఆర్థిక మాంది వారి జనరల్గా జనరల్గా ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు ఏది బడ్జెట్ పెడుతున్నారని అందరికీ ఓపెన్గా తెలుసు కానీ దాన్ని అదొక్కటే ప్రాముఖ్యతగా కాదు కదా అంటే ఏది దాంతోపాటు ఇవన్నీ కూడా ఎలా తీయాల్సిన అవసరం ఉందేమో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నది దాంతో పాటు కూడా మీరు కూడా భూమి కానీ ఇల్లు కానీ ప్రభుత్వం ఇంకోటి ప్రభుత్వ పాలసీలు ఏవైనా కానీ సజావుగా నడవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అయితే టైంలో కొంత పర్సెంట్ మేరకు తేవాల్సి ఉన్నది దిన దిన అభివృద్ధి కాను సరే ఇయర్లీ ఇయర్లీ బెటర్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మీ అంచనా ప్రకారము అంటే అప్పుడు పది ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక ఎలా నడిచింది ఇప్పుడు పది రోజుల ప్రణాళిక ఎలా నడుస్తుంది ముప్పై రోజులు ఫస్ట్ ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక లేక ఫస్ట్ అదే స్టార్ట్ కదా కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టింది అదే స్టార్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ కొంచెం ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మెరుగైంది మొన్న ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ మెరుగైంది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు పూర్తిగా దాదాపుగా ఊరు కొంచెం అభివృద్ధికి వచ్చింది ప్రణాళిక వల్ల ఇప్పుడు మీరు ఎండకాలము గెలుచుతూనే ఎండకాలం వచ్చింది అప్పుడు నీరు సఫిషియంట్గా ఇవ్వగలిగారు ఇక్కడ ఇయ్యగలిగినాం ఎట్లా అంటే ఏమన్నా మిషన్ భరత వచ్చేదా మిషన్ భాగ్యత కొంత మేరకు వచ్చింది ప్లస్ బాయిల్ కూడా ఉన్నాయి మాకు సో మరి మిషన్ భరత కొంత మేరకు అంటున్నారు మొత్తం రావాల్సిన అవసరం వాళ్ళే ఉంది కదా వాళ్ళే వాళ్ళే ఇప్పించాలి కదా ఇక్కడ కంప్లీట్ కాలేదు అన్నట్టు యాక్చువల్ ఒక ట్యాంక్ అయింది ఒక ట్య
వాడదు ఓరలుగా చెప్పేసారు ఓరలు చెప్పారు మేము బంద్ చేసినాం అయినా మళ్ళీ కొద్దిగా అందకపోతే మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీగా ఒక బాయ్తో ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు మరి ఇంకోటి ఇప్పటికైనా కానీ ఒక తిరు తిరుమాన చేస్తే బాగుంటుందేమో ఎట్లా అంటే మిషన్ బయలు నీళ్ళు పూర్తిగా అందడం అందడం లేదు కాబట్టి ఈ బాయ్ నీళ్ళు వాడుతున్నారు కదా ఈ బాయ్కి ఎంతైతే బిల్ వస్తుందో ఆ బిల్లు మిషన్ బయలుతో వాళ్ళే కట్టవలసిన అవసరం ఉందని ఒక తీర్మానం చేస్తే బాగా చాలా బాగుంటుందేమో చాలా బాగుంటుంది ఒక వారం రోజులు అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది ఒక అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వారం వారం అని ఇట్లా దాదాపు మీరు వచ్చిన కాంచాలు తొమ్మిది నెలలు దాదా దాదాపుగా వస్తున్నాయి కొద్దిగా ఈ నల్లలు రిపేర్స్ సమయాన్ని మట్టి తీరుకున్న చేస్తున్నారు ఒక వారం ఇక్కడ ఏమైనా స్కూల్ ఉంది అనుకోవచ్చు స్కూల్ ఉంది సార్ మా ఎల్గేటి మల్లమ్మ రాజా మెమోరీ స్కూల్ ఇక్కడ ఉంది సార్ ముందు డొనేషన్ చేసేంత వరకు అది అవును సార్ ఇవాళ వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏమైనా నాయకులు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈ ఊర్లో స్కూల్ అవసరం పడ్డది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో అనమైన రాజేశ్వరరావు పేరు మీద ఒక ఎకరం భూమి దానం ఇచ్చారన్నాడు రాజేశ్వరరావు ఎవరు మీ యొక్క మీ ఏది మీకేమన్నా చుట్టమే మా పాలూరు మా తాత అయితే అన్నాడు అనమీ రాజేశ్వరరావు గారు వారి పేరు మీద ఒక ఎకరం భూమి ఇచ్చారు అప్పుడు మా ఊళ్ళే ఇదే పరిస్థితి లేకుండా ఉండి అంటే ఒక ఎకరం భూమి ఇచ్చి అందులో స్కూలు అప్పుడు ప్రారంభించారు అప్పుడు నిర్మాణం చేసారు ఒకటి నుంచి అలా అయ్యాక అప్పుడు నిర్మాణం అయింది తర్వాత కాలక్రమేణా ఆరు ఏడు తరగతులు అయింది తర్వాత మళ్ళీ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది దానికి గాను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కు ఎలిగేటి రాములు మరియు జమున అయినటువంటి యుఎస్ఎల్ ఉంటారు వాళ్ళు మా ఊరి వాళ్ళే డాక్టర్ గారు వారు ఒక పది లక్షల విరాళం ఇస్తే జిల్లా పరిషత్ స్కూల్కు వాళ్ళ తల్లి గారు తల్లి గారి పేరు ఎలిగేటి మల్లమ్మ రాజయ్య పేర్ల మీద ఆ బిల్డింగ్ డొనేట్ చేయడం అయింది ఒక అంత దాన్ని చూసి అప్పుడు అప్పటి కలెక్టర్ పార్థసారథి పార్థసారథి గారు మళ్ళీ ఒక పది లక్షలు జాయిన్ చేసి రెండు అంతస్తులు కానీ జిల్లా పరిషత్కి ఇప్పుడు నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది రూములు అయినాయి అన్నట్టు మరి అంటే సఫిషియంట్గా టీ అంటే టీచర్లు కానీ ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారా టీచర్లు సఫిషియంట్ ఉన్నారు జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో యాభై ఆరు మంది ఉన్నారు ఒక్కొక్క స్కూల్కు అప్రాక్సిమేట్లీ పదమూడు మంది చొప్పున సిక్స్త్ టు టెన్త్ వరకు వన్ టు ఫిఫ్త్ వరకు సెవెంటీ టూ వరకు ఉన్నారు కాకపోతే ఇద్దరు ఒక వన్ పిఎస్లో ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఒక ఇద్దరిని ప్రైవేటు కేరళ టీచర్లను మేమే మేము వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ ఇరవై మందే ఉండి యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ మేము ఆ ఎండకాలంలో కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేసి కొంత జనాలను మెప్పించి ఒప్పించి కోరిక మేరేకే ఆ కేరళ టీచర్లకు కూడా ఇరవై వేల సాలరీ ఇచ్చుకుంటా ఒక్కొక్క అబ్బాయికి కూడా వాళ్ళు ఇస్తానన్నారు పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఇచ్చడం మేరకే వాళ్ళు ఇద్దరు పెట్టి ఇప్పుడు ఇంకొకటి మనం అసలు ప్రజలకు పూర్తి అంటే అపనమ్మకం ఉన్నది ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో చదువు చెప్పారు అన్నది అదొక అదొక దాన్ని ఏమంటారు నానుడు అయిపోయింది మొత్తం మీద మరి మీరు ఒప్పించగలిగారు కానీ అంటే ఇంకొక కారణం ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుల పిల్లలు మాత్రం ప్రైవేట్ సాగుతున్నారు మేము మీకు చదువు అంటే మీది వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలను ప్రైవేట్లు ఇస్తారు మీ పిల్లలకు చదువు చెప్తా ఉండి ఇది అయితే కరెక్ట్ కాదు కదా అది కూడా కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా కరెక్ట్ కాదు ఒక పిల్లలు కూడా గవర్నమెంట్లో చదువుకుంటే బాగుండు దానికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవు ఈ మిగతా ఏ స్టోర్లు కూడా ఒక అపోహ ఏంటంటే ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏదో బాగా చెప్తారు అంటే ఏదో బాగా చెప్తారు ప్లస్ మా వారి పిల్లలే ప్రైవేట్ స్కూల్ పోయేసరికి కూడా ఈ పబ్లిక్ కూడా మన పిల్లలను కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్లో వేస్తే సార్లు వేయంగా మనకేమచ్చిందని ఒక నానుడు కూడా ఉన్నది అంటే సార్లు ఎందుకు వేస్తారు కోణం ఏంటి ఆ ఇంకొక సార్ అంటే ఈ సారు పిల్లవాడికి అంటే ఈ సారుకు ఈ సారుకు ఆ సారు మీద నమ్మకం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారని అదే కదా అంతే సో ఏమైనా కానీ కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఒక చట్టం వస్తే బాగుంటుందా ఏ పిల్లలైనా కానీ ఉన్నోడైనా లేడైనా ఒకటే స్కూల్ రావాలి మినిమం పది లేకపోతే ఏడు వరకు ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదువుతూనే ఉద్యోగానికి అర్హత అని ఒక ఒక చట్టం పట్టుకొస్తే అందరు కూడా ఇదే స్కూల్కి వస్తారు కదా అది చాలా బాగుంటుంది అందరు ప్రైవేట్ అందరు గవర్నమెంట్ స్కూల్ అది అందరు ఆ గ్రౌండ్ స్కూల్కి ప్రియార్టీ ఇచ్చినట్టు అయితే చాలా బాగుంటుంది సో మనం అప్పుడు ప్రైవేట్ది మనం బంద్ చేయి బంద్ చేయమని అనవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళే మనం మారుతారు కదా మన మన ఇక్కడ మార్పు ఇస్తేనే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళిచ్చే వాళ్ళే బంద్ చేసుకుంటారు కదా సరే అదేవిధంగా హాస్పిటల్ మీద కూడా చాలా అపనమ్మకం ఉంది అందరికీ ఎందుకంటే డాక్టర్ ఉన్నాడు వాస్తవానికి ప్రభుత్వం ఎంతో ఖర్చు చేస్తుంది డబ్బులు ఎక్కువ ఏది అంటే ఆరోగ్యపరంగా డబ్బులు ముందస్తు బడ్జెట్ పెట్టినప్పటికీ మిషనర్ లేదు అంటాడు టెస్టులు లేవని రకరకాలని మళ్ళీ ప్రైవేట్గా చదువుతారు ప్రైవేట్ చూసేది వాళ్ళే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వాడే ఎంత దౌర్భాగ్యం సార్ ఇది అంతకుముందు ఇక్కడ మా సుల్తా మాకు దగ్గరలో సుల్తానాబాద్ ఉన్నది అక్కడ ముప్పై పడకల హాస్పిటల్ ఇప్పుడు కట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు అం అంతకన్నా ముందుకన్నా ఇప్పుడు కొంత మెరుగే ఉందని నేను భావిస్తున్నాను అ
ఏం తోని వచ్చినప్పుడు దాదాపుగా మనం పబ్లిక్కే చేయాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఒకవేళ మీకు ప్రైవేట్లో కనుక మంచి ఆదాయం ఉంటే దీనికి రాజీనామా చేయవచ్చు కదా చేయొచ్చు ఇంకోరి ఇంకోరికి వస్తుంది కదా ఉద్యోగం ఇంకోరు లేని ఊరికో లేకపోతే ఇంకో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్కి వస్తుంది ఇంకోటి సార్ వాస్తవానికి ఏ ఉద్యోగానికైనా కానీ ఉద్యోగం చేసే కారణం వాళ్ళకు అలవెన్స్ కల్పిస్తే చాలా బాగుంటుంది అనుకోవచ్చా ఉద్యోగం ఉన్న దగ్గరనే ఉండడం చాలా బాగుంటుంది అది చాలా బాగా రూల్ కూడా ఉన్నది యాక్చువల్ గా కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరు సరిగా పాటిస్తలేరు ఇప్పుడు పోలీస్ క్వార్టర్స్ పరిధిలో అంటే పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వాళ్ళకు క్వార్టర్స్ ఉంటాయి హాస్పిటల్ స్కూల్ పరిధిలో వీళ్ళు కూడా ఉంటే ఆ సార్ ఉంటాడు అనే ఉద్దేశంతో పిల్లలు కూడా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉండదు కదా ఎక్కడ ఉద్యోగం చేసినా అక్కడ రెసిడెన్స్ ఉంటే రెసిడెన్స్ లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది రాబో కాలంలో ఇట్లాంటి మెరుగైన సౌకర్యాలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగుంది కంపల్సరీ ఇంకోటి ఏ ఉద్యోగం అయినా కానీ ప్రైవేట్ లో చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళకు సర్టిఫికేట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే అటు ప్రైవేట్గా చేయొద్దు ఇటు ఇటు గవర్నమెంట్ చేయొద్దు అంటే కొన్ని కొన్ని అంటే నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక రావాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకోవచ్చా ఉన్నది అట్లా రావాల్సింది అట్లా వస్తేనే ఎవరైనా భయపడతారు ఎవరికైనా అరే మనం ఇక్కడ ప్రైవేట్లో చేస్తే మన ఉద్యోగం పోతుంది మనం ప్రైవేట్లో కూడా చేసుకోరాదు అనే ఒక భయం ఉండి ఆటోమేటిక్గా పబ్లిక్ సేవ చేసే గుణం వస్తుంది గుణం వస్తుంది సార్ ఇక్కడ కొంతమంది ఇంకా పట్టాలు రాలేదు ఇప్పుడు రైతు బంధు అనే వాళ్ళు ఏది కొంత సంతోషంగా ఉన్నారు రైతు బంధు అందరి వాళ్ళు కొంత బాధగా ఉన్నారు దాంతో పాటు భూ ప్రక్షాళన భూ సర్వే రెండు కూడా వచ్చినాయి మీకు మీకు కూడా ఏదైతే తెలుసు సార్ అయినప్పటికీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇప్పటికి కూడా కొంతమందికి పట్టాలు ఇవ్వలేదు మరి ఇది వాళ్ళ వాళ్ళ పూర్తి నిర్లక్ష్యం అని మనం ఎందుకని అనుకోకూడదు అది కూడా నిజమే అదో కొంత భాగమే యాక్చువల్గా బీ పాట్లో పెట్టారు కదా ఏ పాట్ అయిపోయిన తర్వాత బీ పాట్లో కొన్ని పెండింగ్ పెండింగ్ ఫైల్ ఉన్నాయని ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే మీకు సర్పంచ్ పరిధిలో ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులు కంట్రోల్లో ఉంటారు అని చెప్తారు ఈ ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులను ఎప్పుడన్నా మీరు అట్లీస్ట్ గ్రామ సభ కన్నా చూసి చూసారా గ్రామ సభ కంటే అంటూ ఇప్పుడు ఏం లేదు ఎప్పుడు రాలేదు ఓన్లీ పోలీస్ పోలీస్ వాళ్ళు బీఆర్ఏ కొన్ని కొన్ని శాఖ వాళ్ళ వాళ్ళు మాత్రమే వస్తున్నారు అనుకోవచ్చు అంతే అవును సార్ అంటే ఈ ఇరవై తొమ్మిది శాఖల వాళ్ళు కంపల్సరీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది సో వాళ్ళను నెక్స్ట్ గ్రామ సభ కన్నా కానీ రప్పించే అవకాశం ఉంది అనుకో అంటే మీ దగ్గర మీ దగ్గర రిసీవ్డ్ కాపీ ఉండాలి వాళ్ళకు ముట్టినట్టుగా మీ ఏజెండ్ కానీ ఏది కానీ మీరు ఏదైతే చేయబోతున్నారో వాళ్ళు ముట్టినట్టుగా ఉంటే అప్పుడు ఎందుకు రాకపోతే ఎందుకు రాలేదని రిటర్న్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగా అనుకోండి అప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా అవును సార్ అంతే కదా అవును సో ఏది వాళ్ళలో కూడా విఆర్ ఒకళ్ళు సో ఇప్పుడు సార్ ఎందుకంటే సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి వాస్తవానికి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకు అది ఒక ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది కేసీఆర్ ఒక కొత్త చట్టం పడకేస్తున్నాడు అసలు భూ సమస్యలు ఉండద్దు అంటే ఇక గతం గత అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఆ చట్టంలో విఆర్ఓ విలేజ్ లెవెల్లో ఉండాలి విలేజ్ లెవెల్లో ఉంటూ పాని రాయాలి రాసిన పాని గ్రామ సభలో చర్చించాలి ఒకటి నెంబర్ నుంచి చివరి నెంబర్ దాకా అందరి పేరు చదివి గీ పంటేశాడు ఇంత భూమి ఉన్నదని అది మొత్తం మీద అంటే ట్యాలీ అయితేనే అప్పుడు గ్రామ సభ ఆమోదిస్తేనే మీ సేవలో పని ఆ సంవత్సరం ముందు మాత్రం ఎక్కాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అట్లా చేయాలి ఒక సంవత్సరం మీ సేవలు ఎక్కించినాం కదా ఇక ఇక ఎక్కర్లేదు కదా దాన్ని మార్పు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మనం పోవాల్సిన అవసరం లేదు అని కోకుండా ఇట్లా చేస్తే అసలు ఒకరికి కూడా సమస్య ఉండేదేమో అది చాలా బాగా ఆలోచన మంచి ఆలోచన యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఒక భాగము ప్లస్ దీంతోపాటు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఏ పంట ఏ విలేజ్లా ఏ ఏరియాలో వేస్తే బాగుండు ఆ డిమాండ్ దగ్గర పంట వేస్తే చాలా మంచిది మన డిమాండ్ వరి ఇప్పుడు అంత వరి ఉన్నది వరికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు కొనుగోలు ప్రాబ్లం ప్లస్ ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దానికి గాను ఈ ఒక ఈ ఊర్లే ఏ పంట ఎక్కువ మెజార్టీ వేరే ఇంకో ఊర్లు ఎంత మార్పిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరము ఏది అగ్రికల్చర్ అధికారులకు ఉండదు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లకు ఉండదు ఆ విధంగా ప్రజలకు అంటే ఏది ప్రజలకు కూడా కొంత మోటివేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలకు కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ వచ్చి వాళ్ళకు కూడా అవగాహన కల్పిస్తే చాలా బాగుంటుంది ఈ పంట ఇప్పుడు పెట్టండి ఇప్పుడు పెడితే ఈ డిమాండ్ ఉంటుంది ఇట్లా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి రకమైన ప్రణాళికలు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన అవసరం ఉందా అనుకోవచ్చు అంతేనా ఉంటే బాగుంటుంది చాలా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఉంటేనే ఈ మండలంలో ఒక మా మండలం ఇరవై ఏడు విలేజెస్ ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు ఊర్లలో ఏ పంట అయితే బాగుంటాయి ఏ ఊర్లు ఏ పంటలకు అనుకూలము ఏది డిమాండెడ్ పంట అని ఆ ప్రకారంగా సజెస్ట్ చేసి అదే పంట పండించినట్టు రైతు దగ్గర చూడాలి చేయాలి ఇక్కడ మీకు సెక్రటరీ కొత్తలా పాతలా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొత్తలే సార్ మరి ఆ కొ
తీసుకోలేదు మరి వాస్తవానికి ట్రాక్టర్ అవసరం అసలు అవసరం లేదు ఇక్కడ అవసరమే సార్ ఇప్పుడు పెట్టిన చెట్లకు వాటర్ పోయాలంటే కొత్తది అవసరమా లేకపోతే ఏదైనా ఒక ట్రాక్టర్ అవసరం ఇక్కడ ట్రాక్టర్ ఉండాలి గ్రామ పంచాయతీకి మాత్రం ఇది ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ నుంచి వెళ్ళి ఆ ఉన్న అమౌంట్ ను ఇప్పుడు ట్రాక్టర్కు వే అంటే ఆ వ్యయానికి పెడితే ఇక్కడ ఇంకేం పని చేయలేం కదా సో ఆగిపోతాయి కదా అంటే ఇప్పుడు బ్యాంకుల ద్వారా లోన్ ఇప్పిస్తున్నారు అన్నట్టు యాక్చువల్ గా మొత్తం అమౌంట్ పేమెంట్ కదా అందులో ఇన్షియల్ అమౌంట్ ఇన్షియల్ అమౌంట్ కట్టేస్తే మిగతా బ్యాలెన్స్ మిగతా బ్యాలెన్స్ కూడా గ్రామ పంచాయతీ కట్టాలి మా పంచాయతీ నుంచే కట్టాలి గ్రామ కొన్ని పనులు అనేది కొంచెం ఆగే పరిస్థితి వస్తుంది ఇంకోటి వాస్తవానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికైనా కానీ సో ఏదైతే గ్రామాలకు ట్రాక్టర్లు అలవెన్స్ ఇచ్చారో అంటే కొనిపించారో వా దానికి సగం సబ్సిడీ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది అనుకోవచ్చా చాలా బాగుంటుంది ఎట్లయినా డబ్బులు మిగతాలంటే విలేజ్లు కూడా ఇంకా మిగతా పనులు కూడా చేసుకోవచ్చు మిగతా పనులు కూడా సిసి రోడ్లు కానీ ఇంకా మురికి కాలువలు కానీ ఇంకా ఎనీ ఎనీవేర్ ఏ ఏ వర్క్ అయినా చేసుకునే అవకాశం చాలా బాగుంటుంది అంటే ఆ పద్ధతుల్లో కొంత సగమన్న ఏది కొంత సబ్సిడీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అనుకో సబ్సిడీ ఇస్తే బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో ఈ మేడం ఎన్న సర్పంచ్ ఇప్పుడు మే మీ అమ్మగారు ఏడు సర్పంచ్ సో కొంత ఆరుగురికి ఉన్న మేడం గారికి ఈ యొక్క మీ పాలక వర్గానికి అభివృద్ధి విషయంలో తేడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చా అభివృద్ధి విషయంలో చాలా తేడా ఉంటాయి అంతకుముందు కానీ ఇప్పుడు చాలా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామని ముందుకు వచ్చినాం సంకల్పం ఉన్నది మీరు కూడా ఇందులోనే పూర్తి ఇన్వాల్వాలనుకోవాలి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాను సార్ పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి సార్ ఈ ఈ గ్రామానికి పేరు ఎట్లా వచ్చింది ఏమైనా ఐడియా ఉందా చాలా పూర్వము నారాయణ శాస్త్రి గారు అని ఊరికి వచ్చి ఊరు పొందించారు కాబట్టి ఆయన పేరు విధంగానే నారాయణపూర్ అనే విలేజ్ ఏర్పడదని మా పెద్దలు చెప్తుంటారు అదే నామకరణం అట్లనే నారాయణపూర్ నారాయణపూర్ వస్తుంది ఈ నారాయణపూర్ అనే కొద్దిపాక యాక్చువల్గా గ్రామ పంచాయతీ కింద ఉన్నది అన్నట్టు తర్వాత ఎయిటీ టూలో డివైడ్ అయ్యి అప్పుడు ఫస్ట్ సర్పంచ్ ఇక్కడ అన్నమనేని నారాయణరావు అప్పుడు డివైడ్ అయినప్పుడు తర్వాత అన్నమనేని ఆనందరావు రెండో ఊరు అంటే మీ వల్ల ఎక్కువ ఉన్నారు కదా మొత్తం మీద అంటే అప్పటి పరిస్థితుల ప్రకారంగా వాటిని వచ్చారు అనుకోరు అంటే కొద్దిపాకం చేసినప్పుడు కూడా మీ ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఏది అంటే దాదాపు తలో అంటే తలో నాలుగు ఎకరాలు ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు ఈ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ దాదాపుగా ఉంటుంది కొందరికి మాత్రం అవసరం ఉంటుంది భూమి ఇచ్చరు ఇప్పుడు మూడు ఎకరాల ప్రాణాలు ఉంది కదా బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు బాగుంటుంది అందరికి భూములు ఉన్నట్టు కొందరు ఉన్నారు భూములు లేని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి కూడా కొంత కొంత బాసటిగా ఉండే అవకాశం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ గ్రామం నుంచి ఏమన్నా రాజకీయంగా ఎదిగిన నాయకులు ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి రాజకీయంగా అంటే ఎదిగిన నాయకులు అంటే ఈ సర్పంచ్ లెవెల్లో ఉన్నారు అనుకోండి ఏమన్నా ఉద్యోగ పరంగా ఎదిగిన అటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారా ఉద్యోగ పరంగా అంటే యూఎస్ఏ వేనలు ఉన్నారు ఇలిగడ్డి రాములు ఇప్పుడు ఈ జడ్పిహెచ్ఎస్ కూడా కదా సో వాళ్ళకి సహాయ సహకారం ఎప్పటికి ఉంటాను కోసం వాళ్ళ సహాయ సహకారం ఎప్పటికి ఉంటున్నాయి మన మామూలు స్థాయిలో దాదాపు సెకండ్ గేర్ థర్డ్ గేర్ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు కోసం ఈ గ్రామం ఉన్నారు వాళ్ళు కాకుండా కూడా ఇంకా పెరుగు కుమారస్వామి అంటే అయినా కూడా అమెరికా వేయండు ప్లస్ ఇంకోరు ఈ ఎరవెల్లి రాజేశ్వరరావు అని ఈ మార్క్పేడు మేనేజర్ రిటైర్డ్ అయిన వరంగల్ ఉంటాడు ఇంకా అన్నమండి శ్రీనివాసరావు అని ఏడీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆయన ఉంటాడు హరిచందర్ రావు అన్నమండి హరిచందర్ రావు ఇంకా సరే మొత్తం మీద పేర్లు కొంతమంది అంటే ఏది వాళ్ళు ఏమి అనుకోవద్దు కానీ కాకపోతే మొత్తం మీద చాలా మంది ఉన్నారు ఏడీగా కూడా ఇక్కడ చిలుమోజు బ్రహ్మచారి అని ఏడీ ఉన్నాడు మరి వాళ్ళందరూ ఒక అసోసియేషన్ మీద పెట్టుకొని ఈ గ్రామానికి తగిన నిధులు తల ఇస్తే ఇస్తే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది అయితే మేము అందరం కలిసి ఈ సర్పంచ్ గెలవంగానే ఒకటి రామాలయం కడదామని ఒక ప్లాన్ చేసినాం అన్నట్టు ప్లాన్ చేస్తే ఆ కాలక్రమేణా ల్యాండ్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సబ్ స్టేషన్ ముందు తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడే ఈ వీళ్ళ ఫాదర్ చనిపోవడం జరిగింది అయితే వీళ్ళందరిని పిలిచి ఒక కమిటీ చేసి వీళ్ళందరితో మాట్లాడి ఆ రామాలయం నిర్మించాలి వీళ్ళందరితో సహాయ సహకారాలు తీసుకోవాలని అవసరం ఉందని అయితే వీళ్ళు చనిపోయిన కాబట్టి సంవత్సరం కాలేదు సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ చేద్దామన్న కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయితే అది సార్ ఇక్కడ క్రితంలో ఏమన్నా పీపుల్స్ వరల్డ్ పాటలో పనిచేసి అమర్లైన వాళ్ళు కానీ లొంగిపోయిన వాళ్ళరా ఇక్కడ ఎవరు లేరు ప్రాబల్యం ఏం లేదు సో మీరు వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ పథకాలు ఏమన్నా ఏదో ఒకటి రెండు ప్రజలకు మేలు జరిగే ప్రభుత్వ పథకాలు ఏమన్నా వచ్చినాయా ప్రభుత్వ పథకాలు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేదు ఈ యొక్క ముప్పై రోజుల ఉన్నాయి పది రోజులు కాకుండా ఏమన్నా పెన్షన్ లాంటిది కానీ ఇంకా ఇంకెక్కడ ఏం ఏం అమలవుతుంది కదా పెంచిన అంటే అది ఒకటి కొరుతున్నది చాలా కొరుతున్నది అది ఒకటి కొరుతున్నది దాంతోనే ప్రాబ్లం అవుతుంది మెయిన్ గా గ్రామ
అనుకోవచ్చు పూర్తి స్థాయిలో సో ఇక్కడ ఏమన్నా కులాల వారికి ఏమన్నా భవనాలు ఏమన్నా అవసరం ఉంటాయి అనుకోవచ్చా ఉంటాయి సార్ దీనికి దీనికి అవసరం ఉంటే చెప్పండి అన్ని కులాలకు ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని కులాలకు భవనాలు అవసరం ఉంటాయి సార్ అవసరమా ఉన్నాయి అసలు ఇప్పుడు లేవు భవనాలు కట్టించి అవన్నీ నేను ఎందుకంటున్నా అంటే ఆ భవనాలు కట్టు కట్టు కట్టుకునే బదులు ఉమ్మడిగా కట్టుకుంటే ఒకటి బాగుంటాయి కదా ఎందుకంటే కులాలే అంతరించిపోతున్నప్పుడు సో ఏది ఇది వెళ్ళకి ఇది వీళ్ళకైనాసరికి మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకొద్ది ఇంకొంత ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా గవర్నమెంట్ 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 ల్యాండ్ ఇచ్చి ఒక దగ్గర కట్టేసి అంటే అంత అందరికి అవసరం లేదు ఏదన్నా ఒక ఏది ఏదన్నా ఒక లేకపోతే ఒక ఫంక్షన్ కట్టించినా బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది సార్ చాలా బాగుంటుంది అది ఇప్పుడు దాదాపుగా ఇప్పుడు ఫంక్షన్ హాల్ ఇస్తారు కదా మనకి సో ఇస్తే బాగా బాగుంటుంది అనుకోవచ్చా చాలా బాగుంటుంది సార్ సో ఈ గ్రామంలో ఇంకోటి వ్యవసాయానికి ఏది మన బందరు ఉన్నది అనుసంధానం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకోవచ్చా సార్ చాలా బాగుంటుంది అది చేయవలసిందే యాక్చువల్గా చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే కొంతమందికి ఎనభై రోజుల్లో అంటే కొంతమంది ఇరవై రోజులు చేస్తుంటారు ఇంకొంతమంది వంద రోజులు తొందర అయిపోతుంది ఈ వీళ్ళకు ఏది నిధులు మిగులుతున్నాయి వాళ్ళకి నిధులు లేవు అవునా కదా కరెక్ట్ సో పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలో ఇంకేదన్నా లోటు అంటే ఏమన్నా గుడులు కాకుండా ఇంకేదన్నా ఈ దీనికి ఏమన్నా ప్రాముఖ్యత ఉంది అనుకోవచ్చా మాకు యాక్చువల్గా ఒకటి ఆర్టీసీ సౌకర్యం ఒకటి కావాలి ఇటు నుంచి వెళ్ళి పెద్ద పెళ్ళి కూడానికి ఒకటి పిల్లల స్కూల్ కానీ ఎవరికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు బస్సు సౌకర్యం లేదు ఇక్కడ బస్ సౌకర్యం లేదు యాక్చువల్గా ఒకటి వస్తుంది కానీ అది ముప్పుడు తోట అట్లా వయా కొత్తపేట నుంచి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ పిల్లలకు చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఉండవచ్చు ఇటు పెద్ద పెళ్ళికి ఇటు సుల్తానాబాద్ ప్రాబ్లం పెద్ద ప్రాబ్లం అదే ఉన్నది సో మీ గ్రామ పిల్లలకు మీరు ఇచ్చే సూచన ఇంకోటి రానున్న కాలంలో ఎమ్మెల్యేలు గ్రామ స్థాయిలో ఉండవలసిన అవసరం ఉందేమో అని ఒక ప్రణాళిక వస్తే బాగుంటుంది ఎట్లా అంటే మార్నింగ్ పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల దాకా ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక్కొక్క గ్రామంలో అంటే వారానికి మూడు రోజులు కంపల్సరీ వాళ్ళ వా అంటే ఒక వారంలో మూడు రోజులు గ్రామాల్లో ఉండాలి ఎలాంటి ఆర్భాటం ఉండద్దు ఈ గ్రామానికి వచ్చిన అంటే ఇంకో గ్రామం ప్రజలు కూడా రావద్దు ఇక్కడికి మైక్ సెట్లు ఉండ ఉండకూడదు సాధారణ వ్యక్తిలాగా వచ్చి మీ గ్రామ సమస్యలు విని వాడ వాడ తిరిగి ఆ రోజు మొత్తం మధ్యాహ్నం పోయి పోయినా కూడా వీళ్ళతో చేసి ఇక్కడనే ఉండి సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పోతే అసలు ఒక సమస్య ఉండే అవకాశం ఉండదేమో చాలా అవగాహన కూడా ఉంటుంది తెలుస్తుంది మన పబ్లిక్ మనం దగ్గరుండి ఏం అవసరం ఉంటుంది ఏం చూస్తున్నాం వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నేను కూడా అసెంబ్లీలో క్వశ్చన్ ఏం రేజ్ చేయాలి అనేది కూడా అర్థమవుతుంది అంటే ఇంకోటి సార్ ఈ ఒక సర్పంచ్ అంటే వీళ్ళకు వాడు ఏమంటే ఒక సర్పంచ్ కావచ్చు ఉప సర్పంచ్ లేకపోతే వాడిన మరి కావచ్చు ఒకసారి ఎస్సీ ఒకసారి బీసీ ఒకసారి ఓసీ ఇట్లా వస్తుంది కదా అంటే మెయిన్స్ జనరల్ వస్తుంది కదా నియోజకవర్గ స్థాయిలో కూడా రొటేట్ కావాల్సిన అవసరం ఉందేమో ఎప్పుడు వాళ్ళే కాకుండా రొటేట్ కావాల్సిన అవసరం ఉందంటే మార్చుతుంది కదా ఇప్పుడు ట్వంటీ లేదు అంటే ఏది రిజర్వ్డ్గా అక్కడనే ఏది ఇది ఎస్సీ అంటే ఎస్సీ ఇది బీసీ అంటే బీసీ ఇది ఓసీ అంటే ఇది జనరల్ అంటే జనరల్ అవుతుంది కదా అంటే ప్రతి సంవత్సరం మారవలసిన అవసరం అంటే ప్రతి ఏంది ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మారవలసిన అంటే ఎలక్షన్ అప్పుడు మారవలసిన అవసరం ఉంది కదా ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలు కొడితే మారితే బాగానే ఉంటుంది ఒకసారి కొత్త వాళ్ళు వస్తారు కదా ఒకరు ఒకసారి ఓవర్ అయితే కూడా అవగాహన వస్తుంది కొత్త ఏది రాజకీయమైనది వంశ పరంపరంగా వస్తున్నటువంటి అదే ఒకరే ఒకరే ఎప్పటికని కాకుండా కూడా రొటేషన్ పద్ధతిలో వస్తే కూడా బాగుంటాయి మీ గ్రామ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సూచన సందేశం గ్రామాల గ్రామ ప్రజలకు వచ్చేసి ఇప్పుడు మాకు సహాయక సహకారాలు అందించి గ్రామ అభివృద్ధికి తోడ్పడితే నాకు అదే సంతోషం సార్ మా నాన్నగారు ఎన్ని 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 ఓట్ల మెజార్టీ గెలిచి గెలిచారు మేము వచ్చేసి యాక్చువల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ అని సో మీ నాన్నగారి ఆశయాలు ఏది నెరవేర్చేలాగా ఉన్నా అనుకోవచ్చా పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరుస్తా సార్ పూర్తి స్థాయిలో ఏదో గ్రామ ప్రజలకు బాడీ తీర్మానానికి అందరికీ అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది కదా సార్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఇదిండి సర్పంచ్ తనయుడు ఉప సర్పంచ్ గారు ఇచ్చినటువంటి సందేశ సందేశం మా గ్రామ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాం అంటున్నారు అదేవిధంగా డెబ్బై సంవత్సరాల కాలగమనంలో ఎక్కడ ఉన్నాం మనం అసలు మన కార్యక్రమం పేరు డెబ్బై ఏళ్ళు ఈ డెబ్బై మూడు ఏళ్ళ నుండి మన ఇదే గ్రామ పంచాయతీ ముందు మేడం గారు డెబ్బై మూడవ సంవత్సరం ఇండిపెండెన్స్ జరుపుకున్నారు అంటే ఈ దేశం సంవత్సరం వచ్చి డెబ్బై మూడు సంవత్సరం అవుతుంది సో ఇందంగా మనం విన్నాం కదా ఏమని ఇంకా గుడిసెలు ఉన్నాయి ఇంకా ఓల్డ్ గూనా ఉంది ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ ఉన్నాం మనం అసలు ఆధునిక సాంకేతికంలో మాత్రం చాలా ముందు ఉన్నాం ఎట్లా అంటే ఏ దేశానికైనా కానీ సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు ఇరవై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల కాలంలోనే
Kani, Upadi, Pensals in a Bajeta, Pravutola Kuna, the Union Government Gan, State Government Kalekotoni, Ravo Kalamlo, Upadi Kalpinja wanted Patakalo, Tiskatran Asidam. Yepote, Impetus Nunci, Emile under Impidaka, Valapate Kavati, Taina Nidulu good, Evals Nausron, the Istran good Asidam. So Valavala, Adikarlatoni, Party. Parti Parlogani, Ledanta Prouto Pavaragani, Dodicarlo to Praja Pantoni, Taina Nidul Keta in Pesconi, Gramma Sarpanchi, Maripalka, Vargandara, Purti, Gramma Abdiestra and Asidam. Ipote, Gramma Samasal Gramma or Matre Parskaramete, Indakaman Ankun of Surundi, Ivi Gramma or Matre Parskaramete, Ilante Chatal, Tiscals in a Bajeta, Prouto, Pratinilla Payonadi, Tiscatra Asidam, Tapacunda, Ranuna Kalamlo, Kesia Radvarinlo, Ilanti Pranlika, Lent, the Emil Eluda, Varanaki, Muru, Gramma Stilo, Ilanti, Adavi Lake Kunta, Undavals in a Pranlika, Raval and Guda, Korkundam, Osan Guda Asidam, Susan, Abia, no Marco Carcolo, Marco the Valskunda and Dorselu, so Ide Nalu sounds like Kramolo, Inca now sounds like Krama Undigavati, at a Sarpanchi, to Pusarpanchi, Thorga, Yoka Badi, Thirman Prakaranga, and Ado Imioka, the Vadnamal Sayasakalton, Gramolo, Elanti, Atanka, Lake Kunta, Munduata and Asidam. Thank you, sir. Thank you, Andy.